பிறகு இயேசு விநாமத்தில் தொலைக்காட்சிகளுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த ஊடகத்தில் பார்க்கிறேன் தேவனுடைய ஊழியர்கள் விசுவாசப்படுகள் யாவரையும் அன்றவர் இயேசு விநாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிகளை குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்களை எதிர்பார்க்கிறேன் அது புகழ்ச்சிக்காக அல்ல இன்னும் சிறப்பாய் செய்ய நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை மற்றோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் குறைகளை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நிறைவுகளை மற்ற மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் இந்த நாளின் செய்தி இன்றைக்கு ஆராதனை என்ற போர்வையில் நடக்கிற அவலங்கள் இன்றைக்கு எத்தனையோ ஆராதனைகளில் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் அதிகமான சினிமா பாடல்கள் அல்லாவிட்டால் புகை மண்டலங்கள் இதை குறித்து ஏராளமான செய்திகளை பல தேவ மனைகள் பேசியிருக்கிறார்கள் இந்த நாளில் என்னுடைய செய்தி என்னவென்றால் வேதம் கூறும் ஆராதனை த குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் வர்ஷிப் ஒரு ஆராதனை நடத்துகிறவருக்கு என்ன தகுதிகள் தேவை இரண்டாவது த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆராதனையின் நோக்கம் என்ன என் திறமைகளை என் தாழ்ந்துகளை என் குரலை இன்னைக்கு பாருங்களேன் குயரில் கூட அவர் வாய்ஸ் தனியாக கேட்கணும் விரும்புகிறார் அவருக்கு மட்டும் சத்தம் போ சத்தம் வைக்கணும்னு கேட்குறார் இல்லைனா அடுத்த நாள் அவர் பாடுறதில்லை மைக்கத்து மைக்க தூரம் போட்டுறார் இல்லைவிட்டு அடுத்த நாள் அவர் அதிலேருந்து விலகி கொள்ளுகிறார் இல்லைவிட்டால் மை பிஐ சிஸ்டம் போட்டுட்டு போய் சண்டை போடுறார் அதாவது த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஒர்ஷிப் ஏன் ஆராதிக்கிறோம் எதற்காக ஆராதிக்கிறோம் ஏன் பாடுகிறோம் மூன்றாவது த பவர் ஆஃப் ஒர்ஷிப் ஆராதனையின் வல்லமை அடுத்து த பிளேஸ் ஆஃப் ஒர்ஷிப் எங்கே ஆராதிக்க வேண்டும் எப்படி ஆராதிக்க வேண்டும் ஐந்தாவது த ஆக்ட் ஆஃப் ஒர்ஷிப் ஆராதனையின் வழிமுறைகள் எப்படி வேண்டுமா ஆராதிக்கலாம் அல்ல இப்படித்தான் ஆராதிக்க வேண்டும் இதை குறித்த ஒரு செய்தியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக விரும்புகிறேன் அதற்கு ஆதாரமாக ஒன்று பேரும் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஆராதிக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு என்ன தகுதிகள் தேவை நீங்கள் எல்லாம் நினைக்கிறாங்க நான் வந்து நல்லா பாடுவேன் மேடை பாடுகிறா இருக்கலாம் யூ மே பி ஸ்டேஜ் சிங்கர் ஆனால் ஆலயத்தில் ஆராதிக்க வேண்டுமானால் உங்களுக்கு ஒரு தகுதி தேவை இன்றைக்கி வேலை கூட தகுதி இருக்குது இல்லையா அந்த அந்த படிப்பில் தான் தான் வேலைக்கு போக முடியும் ஒரு பிஎல் படித்தா தான் வக்கீலாக மாற முடியும் ஒரு எம்பிபிஎஸ் படித்தா தான் மருத்துவராக மாற முடியும் அப்படியான இன்றைக்கி யாராவது யார் வேணால் பாடலான்ற ஒரு கூத்து அதுக்காகத்தான் சபைக்கே வராங்க மைக் தரலன்னா வரவே மாட்டார் இன்றைக்கி அதாவது சொன்னார் மைக்கை பிடித்தவுடன் அவர் மைக் டேஷனாக மாறிவிடுகிறார் அதாவது மைக் அதற்காகவே அவர் சீக்கிரம் வருவதற்காகவே அவருக்கு அவரை கோயிலில் சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இல்லை விட்டால் அவர் பிரசங்க தான் வருவார் முதல் பாட்டுக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காகவே சிலருக்கு சில கோயிலில் சேர்க்க வேண்டிய கட்டாயம் அப்படி இருந்தும் நாலா பாட்டு வருகிற மக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க என்னை ஆராதிக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளையே கவனமாயிரு ஞானமாயிரு உனக்கு கொடுத்த கிருபைகளை தேவனுக்கு பயன்படுத்து த குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் அ ஒர்ஷிப் லீடர் ஆராய நடத்துகிறவனுக்கு உள்ள ஒரு தகுதி ஒன்று பேதுரு ரெண்டு ஐந்து அவன் யாராக இருக்க வேண்டும் ஜீவனில் ஒரு கற்களாக இருக்க வேண்டும் ஈ மஸ்ட் பி அ லிவிங் ஸ்டோர் அவனுடைய ஜபத்தில் ஒரு ஜீவன் இருக்கணும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஜீவன் இருக்கணும் ஜீவனே வாழ்க்கையில் ஜீவன் இல்லாமல் மேடையில் ஜீவன் எப்படி ஹவு கேன் யூ ப்ரொடியூஸ் த லைஃப் டு சம் ஒன் எனக்குள்ள ஜீவன் இல்லாத போது நான் அடுத்தவர்களுக்கு எப்படி ஜீவனை தர முடியும் வாழ்க்கை லைஃபை நிறைய பேர் ஆரம்ப நட நிறைய பேரை பார்க்குறேன் அந்த நேரம் வரைக்கும் அவங்க வாழ்க்கை சரியே இல்லை ஆனால் மேடையில் ஒரே சத்தம் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் ஐ க்ளோஸ்லி வாட்ச் தேம் நீங்கள் யார் நீங்கள் யாராக இருக்க வேண்டுமானால் யூ மஸ்ட் பி அ லிவிங் எபிசல் நீங்கள் ஒரு நடமாடும் நிருபங்களாக இருக்கணும் இல்லை வேணால் ஆராதனை சொல்லிவிடுங்க ஐயா எனக்கு ஆராய சம்மந்தம் இல்லை வாழ்க்கை இல்லாட்ட ஆராதனை என்னப்படுதுனோ என்னோடய முதல் குறிப்பு த குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் வர்ஷிப் லீடர் ஆராதிக்கிறவனுக்கு உள்ள முதல் தகுதி இ மஸ்ட் பி அ லிவிங் ஸ்டோன் ஜீவன் உள்ளவன் இரண்டாவது ஆவிக்கேற்றவர்கள் ஒரு சின்ன கேள்வி உங்களுக்குள்ள அபிஷேகம் இருக்குதா உங்களுக்குள்ள ஆவியான் இருக்கிறாரா கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்கள் ஆவிக்கேற்ற மாளிகை ஆவியே இல்லை அப்படிங்க ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் தான் ஆவிக்கேற்றனா இருப்பான் மாம்சத்தன்று விதைக்கிற மாம்சத்தபடியாக இருப்பான் நீங்கள் எது ரொம்ப வளர்க்குறீங்க இப்படி சொல்லவங்களுக்கு புரியும் ஒரு மனுஷங்களை கருப்பு நாய் வெள்ள நாய் எந்த நாய்க்கு தினி போடுறீங்களோ அந்த நாய் தான் வளரும் கருப்பு நாய்க்கு தண்ணி போட்டிங்கன்னா கருப்பு நாய் வளரும் வெள்ளை நாய்க்கு தண்ணி போட்டால் வெள்ளை நாய் வளரும் உங்களுடைய உள்ளான மனுஷன் புறம்பான மனுஷன் 
அதாவது ஆவிக்கேற்ற ஒரு மாளிகை அவங்க வந்து ஆறாவது தகுதி ஆவிக்கேற்றவன் ஆறாவது தகுதியானவங்க முழுக்க முழுக்க மாமிசம் பேச்சு எண்ணம் சிந்தை யூ மே பி ஹவ் அ டேலண்டட் தாளந்துகள் வேறு கிருவைகள் வேறு அன்பானுடைய தாளந்துகள் நித்திய அதாவது இன்றைக்கு இருக்கிற இயற்கை எல்லாருக்கும் தாளந்து இருக்குது டேலண்ட் இருக்குது இன்றைக்கு பாடல் எழுதுகிறாங்களே தே ஹவ் டேலண்டட் கவிஞர்கள் சொற்பொழிவாளர்கள் அவங்க தே ஆர் வெல் டேலண்டட் பட் தே ஆர் நாட் வெல் ஃபுல் ஆஃப் கிரேஸ் கிருவி உள்ளவள் அல்ல தேவன் அன்பானுள்ளே திறமை திறமை இருக்கலாம் ஆனால் கிருவை இல்லைன்னா ஒன்றும் நடக்காது குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் ஒர்ஷிப் லீடர் மூன்றாவது தேவனுக்கு பிரியமானவர்கள் ஒரு சின்ன கேள்வி நீங்கள் தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கிறீங்களா முதல்ல தேவனுக்கு பிரியமாக இருந்தால் மட்டும் மேடல் நில்லுங்க தேவனுக்கு பிரியமாக இருந்தால் மேடல் நிற்காதீங்க யூ மஸ்ட் பி பிலவர் டு காட் யூ ஆர் லைஃப் ஷுட் பி ப்ளீஸ் டு காட் தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு பிள்ளையாக இருக்கிறீங்களா உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய செயல் சிந்தை இன்றைக்கு ஆராதனை என்ற அவலங்கள் நிறைய பேர் பார்க்குறேன் நல்லா நடத்துகிறாங்க அந்தரங்க வாழ்க்கையில் அசுத்தங்கள் தவறான உறவுகள் இன்றைக்கும் இருக்குது பட் மேடையில் அவர் ஒரே ஏஞ்சல் தான் ஆனால் கீழரிடம் லூசிஃபர் ஆகிடுறாரு வேண்டாம் தேவனுக்கு பிரியமான சொல்லப்பட்ட வார்த்தை ஆவிக்கேற்ற பலிகள் நல்லா கவனிக்கணும் நீங்கள் பாடுகிற ஒவ்வொரு பாடல்களும் ஒரு பலி கவனிக்க நீங்கள் பாடுகிற ஒவ்வொரு பாடலுமே ஒரு பலி ஆராதிக்கிறது தேவ பிள்ளையே ஏதோ சும்மா ராகத்துக்காக கை தட்டணும் பாடணும் இல்லை எவ்ரி சாங் தட் யுவர் சிங் இஸ் அ ஆஃபரிங் ஒவ்வொன்றும் ஒரு பலி எத்தான் பக்தன் பாடுகிறார் துதி பலி சுகந்த வாசனை நீங்கள் பாடுகிற ஒவ்வொரு பாடலுமே இஸ் அ லிவிங் சாக்ரிஃபைஸ் ஒரு ஒரு பலி அவர் சொல்லுகிறார் இதுதான் அடுத்து சொல்லுகிறார் ஒன்பதாம் வசனத்தில் வாட் இஸ் அ குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் அ வர்ஷிப் லீடர் இந்த பாடுறவங்க நடத்துகிறவங்களுக்கு உள்ள தகுதி என்ன தெரியுமா அந்த காலத்திலிருந்து ஆச்சரியமான ஒளிக்கு வரவழைக்கப்பட்டவர்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் அந்த காலம் இருக்குதா இன்னும் வெளிச்சத்து நடக்கிறீங்களா இன்னும் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்து நிறைய பேரை பார்க்குற சினிமா தியேட்டருக்கு போகிறவங்கள்லாம் கோயிலில் பாடுறாங்க நோ நீங்களே சொல்லுங்கள் எனக்கு முடியாதுன்னு சொல்லுங்கள் அந்த காலத்திலிருந்து ஆச்சரியமான ஒளிக்கு உன்னை யார் திரும்ப ஆற தகுதியானவங்க அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கிறவங்க தான் ஆராதிக்க தகுதியானவர்கள் திரும்ப திரும்ப அநேக இடங்களில் பார்க்குறேன் வாழ்க்கை சரியில்லை குடும்பம் சரியில்லை உறவுகள் சரியில்லை அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கிற இன்றைக்கா ஒரு நாள் சுயம் சொல்லியிருக்கீங்களா இன்றைக்கா ஒரு நாள் ஒரு ஆத்மா ஆதாயம் பண்ணியிருக்கிறீங்களா ஓ இஸ் அ குவாலிஃபைட் ஃபார் ஓர்ஷிப் லீடர் ஒரு ஆற நடத்துவதற்கு தகுதி என்ன தெரியுமா அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கிற ஒரு பாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஏதும் சொல்கிறது அவங்க தான் ஆராதிப்பதற்கு தகுதியானவர்கள் திரும்ப சொல்லுகிறேன் முதல ஜீவன் உள்ளவர்கள் ரெண்டாவது ஆவிக்கேற்றவர்கள் மூன்றாவது தேவனுக்கு பிரியமானவர்கள் அடுத்து அந்த காலத்திலிருந்து ஆச்சரியமான ஒளிக்கு வந்தவர்கள் இன்னும் அந்த காலத்திலே வாழ்ந்துட்டு சனிக்கிழமை வரைக்கும் பாவ வாழ்க்கை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் மேடையில் ஒரே ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் வேண்டாம் ப்ளீஸ் ஸ்டாப் இட் இல்லை விட்டால் அதனுடைய விளைவுகள் மோசமாக இருக்கும் அடுத்து அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கிறவர்கள் தான் வரணும் நிற்கணும் என்ன கேட்டுக்கொண்டிருக்க அன் அன்பானது பிள்ளையே தேவன் திறமைகளை அல்ல அர்ப்பணத்தை தான் விரும்புகிறார் த குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் அ ஒர்ஷிப் லீடர் இரண்டாவது த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த ஒர்ஷிப் ஏன் ஆராதிக்கிறோம் எதற்காக ஆராதிக்கிறோம் என் சத்தம் கேட்கணும் என் குரல் கேட்கணும் அது ரொம்ப சூப்பர் நோ த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த ஒர்ஷிப் யோவான் நாலு இருபது இது சமாரியாஸ்திரி சொன்ன ஒரு வார்த்தை நாலு இருபது பிதாவை தொழுது கொள்ளும்படியாய் எங்கள் பிதாக்கள் இந்த மலையிலே தொழுது கொண்டு வந்தார்கள் யாரை ஆராதிக்கிறோம் பிதாவை அந்த பயம் அந்த பக்தி நீங்கள் பார்க்குறேன் பாடும்போது என்ன ஆட்டம் என்ன நீங்கள் ஓடுங்க நடனம் ஆடுங்க எல்லாம் பண்ணுங்க யோர் ஓர் ஷேஃப் இந்த ஃபாதர் பிதாவை பயபக்திக்குரியவர் ஞானம் உள்ளவர் ஒருவரும் கிட்டி சேரக்கூடாத ஒளியிலே வாசம் பண்ணுகிறவர் வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவர் சர்வ ஞானி சர்வ வியாபி சர்வ வல்லவர் ஓர்ஷிப்பிங் ஏ ஆம்னி சயின்ஸ் 
ஒரு சர்வ வல்லவரை ஆராதிக்கிறீர்கள் சர்வ ஞானி ஆராதிக்கிறீர்கள் சர்வ வியாபி ஆராதிக்கிறீர்கள் ஆல்வேஸ் கீப் இட் இன் மைண்ட் நீங்கள் ஆராதிக்கிறது பிதாவை ஆராதிக்கிறீர்கள் ரெண்டாவது இயேசுவை ஆராதிக்கிறீர்கள் யோவான் ஸ்வீசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒரு பிறவிக்குருடன் இயேசுவை ஆராதித்தான் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் அவன் ஆண்டவரே விசுவாசிக்கர் என்று சொல்லி அவரை பணிந்து கொண்டான் ஆங்கிலத்தில் ஈ ஓஷிப்ட் யார் தெரியுமா அதாவது கண் திறக்கப்பட்டவர்கள் ஆண்டவரே விசுவாசிக்கிறேன் அடுத்து காண்கிறேன் அப்போ யார் ஆராதிக்க வேண்டும் என்றால் தோஸ் வார் ஓப்பன் த ஹைஸ் கண் திறக்கப்பட்டவர்கள் குருடர்கள் அல்ல இன்னும் ஆன்மீக குருடர்கள் வசனத்தில் குருடர்கள் நல்லா கவனிங்க நிறைய பேர் பா நல்லா மேடையில் பாடுறாரு புஸ்தகத்தில் தூங்குறாரு இது என்ன ஆரா எனக்கு புரியல நீங்கள் யாரை ஆராதிக்கிறீங்க நோ மனிதர்களுக்காக அல்ல வானத்து இம்புமை படைத்த ஒரு பி ஒரு பிதா தேவனை இரண்டாவது இரட்சகர் இயேசுவை யோவான் ஒன்பது முப்பத்தி எட்டு அவன் அவரை பணிந்து கொண்டான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி பணிந்து கொண்டான் இரண்டாவது த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஒர்ஷிப் உன் ஆராதனையின் நோக்கம் என்ன தேவன் மகிமைப்பட வாழ்வு தந்தவரை ஜீவன் தந்தவரை என் கண்களை திறந்தவரை என்னை பேச வைத்தவரை அன்பானுடைய பாளையத்துக்கு புறம்பே இருந்த என்னை பாளையத்திற்குள்ளே கொண்டு வந்தவர் ஒரு சமாரியஸ்திரி சொல்கிறாள் என் பிதாவை அதாவது தொழுது கொள் தொழுது கொள்ளுகிற காலம் யோசித்து பாருங்க பாரம்பரியான ஒரு ஆராதனை அல்ல ஜீவனுள்ள ஆவிக்கேற்ற ஒரு ஆராதனை மூன்றாவதாக த பவர் ஆஃப் ஒர்ஷிப் ஆராதனையின் மேன்மை என்ன பிலிப்பியர் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆவியினாலே தேவனுக்கு ஆராதனை செய்து திரும்ப சொல்கிறேன் ஆவியினாலே ஆராதனை எடுத்து முன்னால் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஆவி நிரம்பி ஜோம் பண்ணுங்க என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இந்த மேடையில் பாடுறவங்க ஆரா நடத்துகிறவங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷமாவது நல்லா ஆவி நிரம்பி ஜோம் பண்ணுங்க ஆவியினாலே தேவனுக்கு ஆராதனை செய்து பிரச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முந்தின மாம்சத்தில் அல்ல புரிதா உங்களுக்கு இன்றைக்கி நிறைய ஆராதனைலாம் மாம்சத்தில் தான் தன்னை வெளிப்படுத்த அந்த அந்த உடை அலங்காரம் மேடை அலங்காரம் இல்லை வேண்டாம் திரும்ப சொல்கிறேன் மாம்சத்துவை நம்பிக்கை வைக்காமல் திரும்ப திரும்ப ஆவியினாலே ஆராதனை செய்து அவங்க தான் தேவனால் மேன்மை பாராட்டப்படுவார்கள் த பவர் ஆஃப் ஒர்ஷிப் உங்கள் ஆராதனையிலே ஒரு அபிஷேகம் இருக்கணும் என்ன உங்களோடு பேசுகிற நான் ஒரு பாடல் மூலமாய் ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டேன் உம்பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியேன் உண்மையன்றி யாரை பாடுவேன் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு ஆலயத்தில் பா பாடப்பட்ட பாடல் வெளியே நின்று கொண்டிருந்தேன் அந்த பாடல் என்னை உள்ளே உந்தி தள்ளிற்று இது அதுக்கு முன்பு நான் ஆலயத்துக்கு போய் பழக்கம் இல்லாதவன் ஒரு நம்பர் அழைத்து கொண்டு போனார் ஆனால் உள்ளே போக மனம் இல்லை அந்த பாடல் என்னை தொட்டது உம்பாதம் பணிந்தேன் என்னாலும் துதியேன் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆனது இன்னும் அந்த பாடல் என் வாழ்விலே என் சிந்த அந்த சம்பவம் நினைவு இருக்கிறது த பவர் ஆஃப் த ஓர்ஷிப் அப்படியான அந்த பாடலில் யார் பாடினாங்கன்னு தெரியாது ஒரு சிலர் பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அந்த பாடல் என் என் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைத்தது அன்பு தேவ பிள்ளைகளே உங்கள் பாடல் ஒருவரை மாற்றி அமைக்கும் அன்றைக்கு ஆரா நடத்தினவர் பாஸ்டர் ஜோசப் பாலச்சந்திரன் இன்றைக்கு மதுரையிலே மிகப்பெரிய ஒரு ஊழியராக இருக்கிறார் ஓஸ் அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய தலைவராக இருக்கிறார் அன்றைக்கு அவர் தான் அந்த பாடலை நடத்தினார் யோசித்து பாருங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆனது த பவர் ஆஃப் த ஒர்ஷிப் உங்கள் ஆராதனையிலே ஒரு வல்லமை அது யாரையும் ஒரு தொட வேண்டும் அப்படி தொடவில்லை என்றால் உங்கள் ஆராதனை அர்த்தமற்ற ஆராதனை நான்காவது குறிப்பு த பிளேஸ் ஆஃப் ஒர்ஷிப் ஆராதிக்க வேண்டிய இடம் அன்பானுடைய எபிரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் இங்கே ஆராதிக்க வேண்டும் நாலு பேர் பார்க்குற மாதிரி அல்ல அந்தரங்கத்தில் ஆராதிக்க பழக்கம் இல்லாதவனுக்கு அரங்கத்தில் ஆரா ஆராதிப்பதில் அர்த்தமே இல்லை திரும்ப சொல்லுகிறேன் அந்தரங்கத்தில் ஆராதித்து பழக்கம் இல்லாதவனுக்கு அரங்கத்தில் ஆராதிப்பதற்கு தகுதி இல்லை இப்ரேயர் பத்து பத்தொன்பது ஆகையால் சகோதரரே நாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு 
யோசித்து பாருங்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசி நிற்கிற இடம் பரிசுத்தமான ஒரு இடம் ஹலோ ஆர் ஆர் நடத்துகிறவங்க கோயிலில் பாடுறவங்க எல்லாருமே இசைக்கிற வாசிக்கிறவங்க நிறைய ஆலயங்களை பார்க்குறேன் அவர் பாட்டு பாடின அடுத்துக்கு மேடை விட்டு இறங்கி போயிடுறார் வெளிநடப்பு செய்கிற மாதிரி அடுத்து பாஸ்டர் மைக்கில் கூப்பிட வேண்டியது அவரை அப்படிலாம் நீங்கள் ஆறா நீங்கள் அப்படிலாம் நீங்கள் போகாதீங்க நீங்கள் நிறைய பேர் பார்க்குற அந்த ஆறா நடத்துகிறவங்கள்லாம் சொல்லவே கூசுகிறது நீண்ட மொழி அது ஆணா பெண்ணாக கூட தெரியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அவங்கள தான் இந்த உலகம் பயன்படுத்துது கேட்டால் அவர் ரொம்ப மல்டி டேலண்டட் தேவனுக்கு மல்டி டேலண்டே தேவையில்லையே அர்ப்பணம் உள்ளவர் அது சொன்ன பார்த்தீங்களா லிவிங் லைஃப் ஸ்டைல் ஜீவனுள்ள வாழ்க்கை அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை அவருடைய புண்ணியங்களை சொல்லுகிற மணி தான் சொல்லணும் ஒரு சின்ன கேள்வி நீங்கள் வாசிக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் ரட்சிப்புக்கு தான் தெரியல அவங்களுக்கெல்லாம் மனம் திருமலுக்கு தான் தெரியல தேர் மல்டி டேலண்டட் பன்முக திறமை உள்ளவர்கள் தான் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு ஊழியர்களை வேண்டாம் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை கொஞ்சம் உங்களை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அன்பாக கேள்கள் குற்றப்படுத்த அல்ல யூ மஸ்ட் பி அ லிவிங் லைஃப் ஸ்டைல் யாரையும் குற்றப்படுத்துவதோ குறை சொல்வதோ அல்ல அது அவருடைய ஸ்டைல் தெரியுமா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல இருங்க நீங்கள் எங் நீங்கள் வாசிக்கிற இடம் மகா பரிசு ஸ்தலத்தில் வாசிக்கிறீர்கள் உங்களுடைய ஆராதனை மகா பரிசுத்த தேவனுக்கு ப்ளீஸ் சேஞ்ச் யூர் ஆட்டிடியூட்ஸ் எத்தனை இன்றைக்கு இந்த இந்த ஊடகத்தில் பார்க்கும்போது சினிமா நடிகள் கூட கே மோச அதை விட ரொம்ப கேவலம் வேண்டாம் அன்பானவர்களே இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் போட்டிருக்குது ஆராதிக்க அப்படின்னு இருக்கணும் துர்மன சாட்சி நீங்க நீக்கப்பட்டவர்களாய் ரெண்டாவது தெளிக்கப்பட்டவர்கள் தே ஷுட் பி பியூர் அடுத்து சொல் சொல்லப்பட்டது சுத்த ஜலத்தால் கழுவப்பட்டவர்கள் அடுத்து உண்மை உள்ளவர்கள் அடுத்து விசுவாசத்தின் பூரண நிச்சயம் உள்ளவர்கள் திரும்ப சொல்லுகிறேன் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஐ பேக் யூ திஸ் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த வர்ஷிப் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற தகுதி தான் அவங்க யாராக இருக்கணும் என்று சொன்னால் அவங்க நிற்கிற இடம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் ஒரு ஸ்டுடியோவாக இருக்கலாம் ஒரு ஆலயமாக இருக்கலாம் யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் த ஹோலி காட் யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் பிஃபோர் த ஹோலி பிளேஸ் அது அந்த உணர்வோடு கூட அடுத்த குறிப்பு சொல்லப்பட்டது துர்மன சாட்சி நீங்கினவர்கள் அடுத்து சுத்த இதயம் உள்ளவர்கள் மூன்றாவது ஜலத்தால் கழுவப்பட்டவர்கள் நான்காவது உண்மையுள்ள இதயம் உள்ளவர்கள் ஐந்தாவது விசுவாசத்தின் போர் நிச்சயம் உள்ளவர்கள் தொடர்ந்து த ஆக்ட் ஆஃப் ஒர்ஷிப் உடைய ஆராதனுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் ரோமருக்கு நிறுவம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் எல்லாமே தெரிந்த வசனங்கள் தான் ஆனால் ஒரு சின்ன நினைப்பு ஊட்டல் த ஆக்ட் ஆஃப் ஓர்ஷிப் ரோமர் பன்னிரெண்டு ஒன்று இப்படி இருக்க சகோதரரே எது உண்மையான ஆராதனை வேதம் சொல்கிறது உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவபலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு வேண்டிக் கொள்கிறேன் இதுவே புத்தி உள்ள ஆராதனை இரண்டு கரங்களை கூப்பி கேட்கிறேன் இது பல முறை தெரியும் புத்தி உள்ள ஆராதனை எது ஆவியிலும் ஆராதிக்கிறோம் சரீரத்திலும் ஆராதிக்கிறோம் நல்லா கவனிங்க வசதிப்படுறது உங்கள் சரீரங்களை உங்கள் உடை அலங்காரம் எப்படி இருக்குது அதிகமான சகோதரிகள் உங்களை மிகுந்த மனத்தாழ்மையோடு கேட்கிறேன் கவனிங்க ஆவியிலும் ஆராதிக்க சொல்கிறார் உங்கள் சரீரங்கள் கூட ஆராதனைக்கு பிரியமாக இருக்கணும் உங்களுடைய உடை அலங்காரம் உங்களுடைய சிகை அலங்காரம் உங்களுடைய முக அலங்காரங்கள் உங்கள் சரீரங்களை அப்படின்னா எல்லாமே தானே தலை முதல் பாதம் வரை வேண்டாம் நாம் நடிகர்கள் அல்ல அந்த நாம் எல்லாம் பசுத்தவான்கள் ஒரு சாராள் நூறு ஜம்மா யோசித்து பாருங்களேன் ஒரு வயலட் ஆரோன் அம்மா யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய தமிழகத்தில் வாழ்ந்த மிகப்பெரிய தெய்வ மனிதர்களை யோசித்து பாருங்கள் ஹவு தே சேங் அவங்க பாடல் இன்னும் பேசப்படுகிறதே எவ்வளவு அடக்கம் எவ்வளவு அந்த தோற்றம் உடைகள் இன்றைக்கு காஸ்ட்யூமே லட்சக்கணக்காக போகுது வேதம் சொல்கிறது இந்த கவனிங்க இதுவே புத்தி உள்ள ஆராதனை எது புத்தி உள்ள ஆராதனை இந்த ஆராதனையிலே உங்கள் சரீரங்கள் கூட பங்கு பெறுகிறது த வே யூ யூ ட்ரெஸ் த வே யூ லுக் த வே யூ ஆக்ட் யோசித்து பாருங்க பாடுங்க நீங்கள் நல்ல பாடுங்க நிறைய செலவு பண்ணுங்க அது எப்படி நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிறீங்க யோசித்து பாருங்க 
உங்கள் சரீரங்கள் அப்போது என்னுடைய ஆராதனையிலே சரீரம் கூட பங்கு பெறுகிறது ஆவி பங்கு பெறுகிறது ஆத்மா பங்கு பெறுகிறது என் சரீரம் கூட முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது த ஆக்ட் ஆஃப் ஓர்ஷிப் ஹவு ஐ ஓர்ஷிப் இந்த ஆராதனையிலே என் சரீரம் பங்கு பெறுகிறது இரண்டாவதாக இங்கே முதல் சொல்கிறது மை ப்ரெசன்டேஷன் ஷுட் பை கிளீன் என் வெளி தோற்றங்கள் கூட நல்லா இருக்கணும் அதுக்காக ரொம்ப பிரபலமாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரெசன்டேஷனுக்காக இதெல்லாம் இதெல்லாம் தேவையில்லை அன்பான் உள்ளே யோசித்து பாருங்க எத்தனையோ பக்தர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள் ஃபாதருடைய பாடல் இன்றைக்கும் பேசப்படுகிறது எளிமையான தோற்றங்கள் நோ காஸ்டியூம் அதில் உடை அலங்காரமோ சிகை அலங்காரமோ அவர் அவராகவே இருக்கிறார் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தொடப்படுகிறார்கள் ஒவ்வொரு பாடலும் நம்மோடு பேசுகிறது த வே தட் யூ ப்ரெசன்ட் யுவர் பாடி இரண்டாவது யுவர் ப்ரைசஸ் சங்கீதம் ஐம்பது இருபத்தி மூணு ஸ்தோத்திரபர் இடுகிறவன் தேவனை மைமைப்படுத்துகிறான் உங்களுக்கு தெரியுமா வென் யூ ஓஷிப் காட் யூ ஆர் க்ளோரிஃபைங் காட் மேடையில் பாடுகிற நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் நினைக்கணும் இது பட்டி மன்றம் அல்ல யாருக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் இது என்ன சூப்பர் சிங்கராக இது என் திறமைகளை காட்ட வீடு வாங்க இல்லை ஐ எம் ப்ரைஸிங் காட் ஸ்தோத்திர பலி இடுகிறவன் ஆராதிக்கிறவன் தேவனை மைமைப்படுத்துகிறான் எனவே தான் உடைய ஒவ்வொரு ஆராதனையும் தேவனை மைமைப்படுத்துகிறது அந்த உணர்வோடு பாடுங்க எனக்கு மைக் தரல எனக்கு தனியாக மைக் இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே தனித்தரம் மைக் கொடுத்தா அப்புறம் என்ன ஆகுது சபை யோசித்து பாருங்க எல்லாருக்கும் வால்யூம் உயர்த்தணும் இதெல்லாம் வேண்டாம் என் சத்தமே கேட்கலை பெரிய கொடுமை என்னென்னா பிஏ சிஸ்டத்து அவர்கிட்ட போய் சண்டை போடுறது என் சத்தத்தை ஏற்றுங்கன்னு அப்புறம் ஸ்பீக்கர் வெடிச்சிடும் பதிமூணு பதினைந்து அன்பானவர்களே இப்ரேயர் உங்களுடைய உதர்களின் கனியாகி ஸ்தோத்திர பலி அப்படியானால் உங்கள் உதர்களை பாடுறீங்கள இட் இஸ் அ ஆஃபரிங் இட்ஸ் அ ப்ரைசிங் காட் கவனிங்க உங்கள் உதர்களின் கனி பாருங்க அப்படியானால் நிறைய கனிகள் இருக்குது ஆவிக்கேற்ற கனிகள் கைகளின் கிரியைகள் இதெல்லாம் ஒரு கனிகள் தான் அன்பு சமாதம் ஆனால் உதர்களில் கூட ஒரு கனி வச்சுருக்கிறார் அன்பாக பேசுகிறது தேவனை துதிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது உங்கள் பாடல் யாரோ ஒருவரை சந்திக்க மாற்றம் அந்த உணர்வோடு பாடுங்க தேவனை என் பாடல் யாரோ பாருங்க யாரோ ஒருத்தருடைய பாட்டு என்னை மாற்றி இன்றைக்கு உங்களோடு பேச வைத்தது அவருக்கு தெரியுமோ தெரியாத தெரியல எத்தனையோ பாடல்கள் அனைகரை மாற்றி இருக்கிறது கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு மூன்று மாதங்கள் படுத்த படுக்கைகளை கிடந்தேன் பேச்சு இல்லை ஐ லாஸ்ட் மை ஸ்பீச் பேசும் நான் இழந்து போயிட்டேன் உடலெல்லாம் வலி ஒரு மிகப்பெரிய அறுவை சிகிச்சை பத்து அடைப்புகள் ஐந்து வெயின்ஸ் உள்ளே போட்டிருக்குது கால் கலந்து நரம்பு எடுத்திருக்குது கையில் எல்லா இடத்துலையும் நரம்பு எடுத்துருக்கிறாங்க வேதனை படுத்து படுத்து முதுகெல்லாம் புண்ணாயிடுச்சு அப்படிப்பட்ட நேரங்கள்லாம் தூங்கவே முடியாது ஒரு அரை மணி நேரம் தூங்குவதே மிகப்பெரிய சாதனை அந்த படி அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் டாக்டர் ஜிஜேஸ் தினகரன் அவருடைய ஐயாவுடைய பாடல்கள் மனசுக்கு பெரிய ஆறுதல் இரவெல்லாம் கேட்பேன் அப்படியே கேட்டு அதெல்லாம் தூங்குவேன் ஒரு மணி நேரம் தூங்குவேன் ஆறு அது அப்படியே தத்துருமாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த பாடல்கள்லாம் இன்றைக்கு அந்த பாடல்கள் உயிர் இருக்கிறதே ஏன் தெரியுமா அன்பார்களே அது உத அவருடைய அர்ப்பணம் அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல் அது ஜீவன் அதுதான் வாழ்வு அன்பான் உள்ளே நம்பர் ஒன் த ப்ரெசன்டேஷன் நம்பர் டூ யுவர் ப்ரைஸஸ் உங்களுடைய பாடலே ஒரு துதி தான் அவர் துதிக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியாது யூ டோன்ட் நோ த ரிசல்ட் பட் ஒன் டே அவங்க சொல்லுவாங்க யாரோ ஒரு நித்தியத்தில் சொல்லுவாங்க உங்கள் பாட்டு என்னை தோட்டது பாடல் எழுதுகிற அன்பு தேவ பிள்ளைகளே நீ யாரும் யாரையும் பாராட்டுறதில்லை பாடல் பாடுகிற தேவ பிள்ளைகளே யாரும் யாரையும் பாராட்ட வேண்டாம் இன்றைக்கி யாரும் யாரையும் பாராட்டுறதில்லை தொலைக்காட்சியில் பேசுகிறோமே யாரும் யாரையும் பாராட்டி செய்து எல்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறது இல்லை அது அவசியமும் இல்லை ஆனால் ஒன்று தர் வில் பி கமெண்ட்ஸ் த கிங்டம் ஆஃப் காட் உங்களுடைய துதிகளுக்கு உங்கள் உங்கள் பலிகளுக்கு ஒரு மாபெரும் வெகுமதி நித்தியத்தலை காத்திருக்கிறது மூன்றாவது நீங்கள் ஆராதிப்பது நன்றி உணர்வோடு ஆராதியுங்கள் நூற்றி பதினாறாம் சங்கீதம் பதினேழாம் வசனம் நான் உமக்கு ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்தி கத்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிறேன் கவனிங்கள் நீங்கள் ஆராதிக்கும் போதே நீங்களே கத்தரை தொழுது கொள்ளுகிறீர்கள் இப்படி சொன்னால் புரியும் நீங்கள் பரிமாறும் போதே சாப்பிடுகிறீர்கள் உங்களுடைய ஆராதனை உங்களுடைய பாடல் ஈவன் மேபி பிளேயர் 
நீங்கள் ஒரு இசைக்கிற வாசிக்கிறவராக இருக்கலாம் எதுவும் சொல்கிறது நீங்கள் அவருக்கு ஸ்தோத்திர பலிகளை ஆங்கிலத்தில் யூ ஆர் கிவிங் தேங்க்ஸ் கிவிங் பதினேழாம் வசனம் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறேன் ஏன் தெரியுமா பதினாறாம் வசனத்தில் என்னுடைய கட்டுகளை அவிழ்த்தார் வாழ்க்கையில் பல கட்டுகள் ஏழ்மை வறுமை இல்லாமை வியாதி எதிர்கால பயம் மனிதனுடைய சூழ்ச்சிகள் காட் ஹஸ் ரிமூவ் ஆல் த பாண்டேஜஸ் யோசித்து பாருங்க நீங்கள் நீங்கள் ஆராதிக்கும் போது யோசிக்கணும் என் கட்டுகளை கருத்தில் அவிழ்த்து விட்டார் இசைக்கிறி வாசிக்கிற நீங்கள் ப்ரொஃபஷனாக வாசிங்க நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதான் எங்கள் வாழ்க்கையின் ஆதாரம் இருக்கட்டும் பட் அட் த சேம் டைம் நினைங்க என் கட்டுகளை அவிழ்த்து விட்டாரே என் பாடுகள் எல்லாம் என்னை விடுவித்து விட்டாரே இஸ் அ தேங்க்ஸ் கிவிங் ஆக்ட் ஆஃப் ஓர்ஷிப் டெசன் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆராதிக்கும் போது எவனோடு பேசுகிறீர்கள் இபிரையர் பதிமூன்று பதினாறு வென் யூ ஒர்ஷிப் காட் வென் யூ ப்ரைஸ் காட் யூ ஆர் கம்யூனிகேட்டிங் காட் இப்ரேயர் பதிமூன்று எப்பொழுதும் தேவனுக்கு செலுத்த கடவீர்கள் அதை வார்த்தைக்கு விடுங்க எப் அதாவது யூ ஹாவ் எ கான்ஸ்டன்ட் கம்யூனிகேஷன் வித் காட் திரும்ப படிக்கிறேன் இப்ரேயர் பதிமூன்று பதினைந்து எப்போதும் தேவனுக்கு கொஞ்சம் புரிய நினைக்கிறேன் நீங்கள் பாடுறீங்க துதிக்கிறீங்க ஆராதிக்கிறீங்க அட் த சேம் டைம் யூ ஆர் ஹேவிங் கம்யூனிகேஷன் வித் காட் எப்போதும் பாருங்க எவ்வளோ பெரிய மேன்மை இல்லையா மனுஷனோடு பேசுகிறத விட உலகத்திலே சொல்கிறாங்க அந்த அன்பனுடைய அப்பனை பாடும் வாயால் அப்படியான இந்த உலகத்தை யார் யாரையோ பாடுறோம் எது எதுக்கோ பாடுறோம் வென் யூ ப்ரைசிங் காட் இந்த வார்த்தை அவர் மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்கு தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் எ கான்ஸ்டன்ட் கம்யூனிகேஷன் வித் காட் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளைகளே ஆராதிக்கிறவங்களே இசைக்கறி வாசிக்கிறவங்களே மேடையில் பாடுறவங்களே இது மேடை பாடல் அல்ல இது சூப்பர் சிங்கர் அல்ல தேவனுக்கென்று செலுத்துகிற துதி பலிகள் த குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஒர்ஷிப் லீடர் ஆராதிக்கிறவர்களுக்குள்ள தகுதிகள் திரு செய்தியை கேளுங்கள் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஒர்ஷிப் ஆரா நோக்கம் ஏன் ஆராதிக்கிறேன் இது ரொம்ப குரல் எனக்கு சூப்பர் குரல் இல்லை அதெல்லாம் உலகத்தில் பிகாஸ் நான் பிதாவை ஆராதிக்கிறேன் இயேசுவை ஆராதிக்கிறேன் என்னை பேச வைத்தார் என்னை பாட வைத்தார் என் கண்களை திறந்தார் நான் குரணன் சொன்னான் சொல்லி அவரை பணிந்து கொண்டான் என் பாவ வாழ்க்கையை மாற்றினார் இந்த சமாரிய ஸ்திரீ சொன்னான் என் பாவ வாழ்க்கையை மாற்றினார் எனவே நான் ஆராதிக்கிறேன் மூன்றாவது த பவர் ஆஃப் ஒர்ஷிப் அப்படி செய்யும்போது அன்பானுடைய உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வல்லமை வெளிப்படும் கிருபைகள் வெளிப்படும் மேன்மைகள் வெளிப்படும் நான்காவது பிளேஸ் ஆஃப் ஒர்ஷிப் நீங்கள் ஆராதிக்கிறது பரிசுத்த பூமி டோன்ட் ஃபர்கெட் தேட் இது மேடை அல்ல இது ஒரு சினிமா தியேட்டர் அல்ல இது ஹோலி பிளேஸ் உன்னதமான தேவன் வாசம் பண்ணுகிற இடம் த ஆக்ட் ஆஃப் ஒர்ஷிப் இஸ் ப்ரெசன்டேஷன் யுவர் பாடிஸ் ரெண்டாவது யுவர் ப்ரைசஸ் தேர்ட்லி தேங்க்ஸ் கிவிங் நான்காவது யுவர் கம்யூனிகேஷன் யோசி பாருங்கள் எப்போதும் தேவனுக்கு உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் அரை மணி நேரம் பாடி கீழே இறங்கிடுறீங்க அதனால் ஆயிரக்கணக்கான ஆத்துமாக்களை உள்ளங்களை தேவன் தொடுகிறார் நொந்து போன உள்ளங்களை தேற்றுகிறார் என்னை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஆராதிக்கிற வீரர்களே இந்தியாவில் தமிழகத்தில் எழுப்பியிருக்கிற ஆர வீரர்களுக்காக நன்றி நல்ல ஆராய வீரர்களை கற்று தந்திருக்கிறார் அவர்களுக்காக நன்றி இன்னும் அலை அலையாய் ஆராத வீரர்கள் எழும்பட்டும் அதே வேளையிலே நடிகர்கள் இந்த ஊடகத்தில் பார்க்கும்போது டிவியில் ரொம்ப ரொம்ப கேவலம் திரைப்பட நடிகரிடம் ரொம்ப கேவலம் வேண்டாம் நான் ஐம் அ ராயல் ப்ரீஸ்ட்வுட் என் என்னுடைய ஆராதனை தேவனுக்கு என் ஆராதனை ஒரு ஜீவனுள்ள ஆண்டவருக்கு அது ஒரு பலி கவனிங்க அது ஷோ இல்லை இட் இஸ் அ சாக்ரிஃபைஸ் என்னை எப்படிப்பட்ட உணர்வோடு ஆராதிங்க பாடுறவங்களே அப்படிப்பட்ட உணர்வோடு ஆலயத்தில் கோயிலில் நில்லுங்க உங்களை வெளிப்படுத்த அல்ல முடிந்த அளவுக்கு உங்களை மறைத்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் உடைகள் கூட செட் நல்லா இருக்கட்டும் உங்கள் சதிரங்கள் கூட உங்கள் ஆராதனைக்கு பயன்படுது ஜனங்க குரலை மட்டும் பார்க்கல த வே யூ ட்ரெஸ் அதையும் பார்க்குறாங்க எனவே தேவனுக்கு ஏற்ற பிரியமான ஆராதனை செய்வோம் பரலோகத்தில் நம்முடைய ஆராதனைகள் அங்கே கணத்தை கொண்டு வரும் உலகத்தில் ஜனங்களுடைய உள்ளங்களை அது மாற்றும் அப்படிப்பட்ட ஆராதனை வீரர்களாய் மாற அர்ப்பணிப்போம் ஆராதிக்கிறவர்களே உன் ஆராதனை ஒரு ஈரம் இருக்கட்டும் 
சும்மா சத்தம் அல்ல ஒரு அர்ப்பணம் அதில் ஒரு ஒரு ஆவியானவர் அதில் கிருபை காயங்களை கட்டட்டும் புல்பீட் இஸ் நாட் அ பிளேஸ் டு த்ரோயிங் ஸ்டோன்ஸ் க அங்கே போய் கல் கல் ஏறியாதீங்க காயம் கட்டுங்க காட் பிளஸ் யூ ஆமே நல்ல தகப்பனே ஆராதனையின் மேன்மையை நாங்கள் இன்னும் அறிந்து கொண்டு ஆராதனை ஆழங்களுக்குள்ளே இன்னும் ஆராதிக்க பிதாவை ஆராதிக்கிறோம் இயேசுவை ஆராதிக்கிறோம் படைத்தவரை ஆராதிக்கிறோம் என் கட்டுகளை அவிழ்த்தவரை ஆராதிக்கிறோம் என் கண்களை திறந்தவரை ஆராதிக்கிறோம் அந்த உணர்வோடு ஆராதிக்க எங்களுக்கு இன்னும் கிருமைகளை தார் இந்த ஆராதன அவலங்களை மாற்றும் இன்றைக்கு நடனம் கூத்து அப்படி அப்படி மக்களை தொடுங்க ஆண்டவரே சந்திங்க ராக் காலத்தோடு பேசும் அவளை திருத்த யாராயில் ஒருவரை அனுப்புங்க ஆண்டவரே இப்படி யா எந்த சூழ்நிலை யாரையும் திருத்த முடியும் நீ யாரையும் கைவிடுகிற தேவன் அல்ல நீ நல்ல ஆசிரியர் நல்ல போதகர் அவளோடு பேசுங்க குற்றப்படுத்துவதற்கல்ல லெட் தம் சேஞ்ச் த லைஃப் ஸ்டைல் அவருடைய வாழ்க்கை நடைமுறைகள் மாறட்டும் உடைகள் மாறட்டும் தோற்றங்கள் மாறட்டும் மக்கேற்ற தெய்வ மனிதர்களாய் மாற உதவி செய்யும் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் நல்ல பிதாவே ஆமேன் இந்த ஆரா ஆராதனை வளங்கள் மாற ஜெபிப்போம் ஆராதனை தேசத்துக்கும் நித்தியத்துக்கும் பரலோகத்துக்கும் ஆசு ஆசிர்வாதம் அமைய உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் நீங்களும் நல்ல ஒரு ஆராதனை வீரராக மாற விரும்புங்கள் அர்ப்பணியுங்கள் உங்களையும் தேவன் மாற்றுவார் ஆமேன் எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை நம்பர் அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு மூன்று ஒன்பது இரண்டு எட்டு ஏழு மேலும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 மூன்று ஒன்று எட்டு மூன்று 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 பூஜ்ஜியம் எங்கள் மின் அஞ்சல் ஸ்டீஃபன் ஓபன் டோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்கள் தேவ செய்திகளை யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயனடையுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக